Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at G.B. Panth, University of Agriculture and Technology, Panthnagar, Uttarakhand. What are the processes which are responsible for organic matter depletion? As we know that organic matter is very important factor for soil fertility and without organic matter there is no fertility and we cannot get proper or optimum or we can maximum crop production without organic matter. So presence of organic matter is important and there are different ways for incorporation of organic matter but we adopt some practices which are responsible for reduction in organic matter or we can say a decline in organic matter. And what are these uh, processes or we can say cultivation methods which are responsible for this reduction. So important one practice is tillage. Actually, this uh, tillage is a conventional tillage when we go for uh, one day plowing and two to three crops harrowing or five harrowing. So as we go for the tillage and this tillage operation actually create the aeration or uh, oxygen supply into the soil. So the soil is turned, there is churning of soil and this process tillage is important process for seed bed preparation but uh, access tillage. Uh, disturb the soil and it uh, maintain the oxygen supply and because of this oxygen the microbial activity increases microbes uh, require oxygen so as there is a tillage there is a harrowing so oxygen supply is increased so micro activity is increased and the microbes act on organic matter and organic matter is uh, used as a food for the microbes so that's why it causes reduction in organic matter. It doesn't mean that we should not go for tillage. So when we do tillage, we do heroine, then the oxygen supply is increased and from this oxygen supply, the micro activity is increased and what do these microbes do? They act on organic matter because the organic matter is for food. So when we do tillage, the oxygen supply is increased and the micro activity is increased and organic matter is reduced. So this means that we don't have to tillage. Nahi we should go for optimum tillage or minimum tillage. That's why minimum tillage is a very good concept which maintain the nutrient supply as well as maintain the uh, seed bed preparation and organic matter content. So minimum tillage is very good. So access to tillage always reduces the organic matter. So jo generally jo farmers hain jyada tillage karenge khet mein, to jo organic matter hai, wo uh, khatam hon lagega kyunki usko micros use karne lagega wo CO2 usse banne lagegi. To access to tillage nahi karna chahiye. Minimum tillage is a good approach. Then soil erosion and the soil actually soil contain the minerals and the organic matter as the soil is eroded means uh, detached and transported to other place that is known as soil erosion and wind and water are two important factor. So if soil is exposed barren it is barren soil the soil uh, and rainfall is there and runoff is there. So because of this runoff uh, soil is removed top layer is removed so organic matter is removed. So it means we have to check the runoff and this soil erosion is mainly due to runoff and because of this runoff soil is lost and the organic matter is present in soil. So not only organic matter minerals are also washed, minerals are also reduced. So the runoff is with the water with the water with the water with the nutrients and organic matter with the organic matter and nutrients go out of the water. So this is the reason that uh, if soil is uh, eroded, organic matter is reduced, there is a reduction in organic matter. That's why we have to check the soil erosion. If there is a uh, wind erosion, the soil is exposed, heavy winds are there, so soil particles move uh, with the uh, wind and uh, there is a uh, reduction in soil mass or we can say reduction in organic matter. So that's why we should check the soil erosion if uh, we want to maintain the uh, organic matter content in soil. Then crop residue management is very important. Actually when we grow a crop for economic purpose, so shoot is there and roots remain in the soil and these roots contribute to, into the organic matter. If there is more root biomass, there is more organic matter uh, uh, in, into the soil and this is very clear, suppose there is a plant, so these are the roots and these are the plants. So these roots contribute into the organic matter but this top shoot is used for different economic purpose in general we use the grain but the leaves are there stems are there branches are there so what is the management so generally farmers uh, use practice of burning of crop residue so burning is total loss of the nutrients so organic matter is lost if crop uh, material is removed and used as a feed 
for the livestock then still there is uh, organic matter no addition of organic matter तो अगर हम क्रॉप रेजिड्यू को जला दे रहे हैं तो सब कुछ जल कर के गैस बन जा रहा है सी टू बन जा रही है तो आर्गमेंट एड नहीं होता अगर हम क्रॉप रेजिड्यू को यूज़ कर लेते हैं एज ए फीड फॉर एनिमल तो वो रेजिड्यू का इनकॉर्पोरेशन नहीं हो पाता है इफ रेजिड्यूज आर इनकॉर्पोरेटेड इन टू द सॉइल इनकॉर्पोरेटेड इन टू द सॉइल दैन ऑर्गिंग मैटर इज इंक्रीज सो दैट्स वाई टू इंक्रीज ऑर्गिंग मैटर ऑल द क्रॉप रेजिड्यू शुड भी इनकॉर्पोरेटेड वेदर इट इज अ ब्रांचेज और लीफ और स्टेम जो भी क्रॉप का पार्ट बचा है वो हमको कोशिश करनी चाहिए कि सॉइल में हम उसको मिला दें क्योंकि वही उसमें ऑर्गिंग मैटर ऐड करता है अगर हम क्रॉप को रिमूव कर रहे हैं क्रॉप पार्ट कर मटेरियल को या हम जला दे रहे हैं तो और एडिशन नहीं होगा सो दिस इज अ गुड प्रैक्टिस इन कॉरपोरेशन दर अनदर इज नो यूज ऑफ लिमिटेड नो और लिमिटेड यूज ऑफ ऑर्गेनिक्स इन एक्चुअली इन मॉडर्न एग्रीकल्चर जो हम आजकल कर रहे हैं अवर टोटल रिलायंस इज ऑन केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया डी ए पी एम ओ पी एंड अदर माइक्रोट फर्टिलाइजर एंड वी आर नॉट यूजिंग एफ वाई एम कम्पोस्ट और ग्रीन मैन्य और बायो फर्टिलाइजर तो जो अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को ही यूज़ कर रहे हैं तो वो केमिकल फर्टिलाइजर्स डू नॉट सप्लाई द ऑर्गेनिक मैटर कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक मैटर को एड नहीं करता है तो इफ वी आर यूजिंग नॉट यूजिंग द एफ वाई एम कम्पोस्ट और ग्रीन मैन्योरिंग then definitely there is a continuous uh, depletion in organic matter so this is the reason that uh, without the addition of uh, organic matter we are uh, growing the crop only with the chemical fertilizer definitely soil will lose its organic carbon content तो अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर को ही केवल यूज कर रहे हैं और हम कोई एफ वाई एम कम्पोस्ट और या ग्रीन मेनोरिंग नहीं कर रहे हैं डेफिनेटली उस सॉइल में और मैटर कंटेंट धीरे धीरे कम होना लगेगा तो दैट्स वाई वी शुड यूज एफ वाई एम वाट एवर क्वान्टिटी इज अवेलेबल वी शुड यूज जो भी हम पे अवेलेबल हो वी शुड यूज वर्मी कम्पोस्ट वी शुड यूज कम्पोस्ट ग्रीन मैन्योरिंग बायो फर्टिलाइजर क्रॉप रेजिड्यू जो भी हमको मटेरियल uh, मिलता है उसको हम जरूर खेत में हमको यूज करना चाहिए भले उसकी क्वान्टिटी कम हो अगर हम टोटल केमिकल फर्टिलाइजर करेंगे डेफिनेटली और मेटर कंटेंट विल डिक्रीज देन नो इंक्लूजन ऑफ लेग्यूम्स इन क्रॉपिंग सिस्टम इन जनरल We use the uh, cereal based cropping system like rice wheat cropping system or sugar cane based cropping system or potato based cropping system. There is no legume, and um, we generally use very uh, few legumes in crop rotation. And legumes have capacity of biological nitrogen fixation. They have capacity. So, उनके अंदर capacity है कि atmospheric nitrogen को absorb कर कर के वो उनके में जो root nodules होते हैं उसके through nitrogen fixation करती हैं जिससे कि soil में nitrogen add होता है. and this because of this uh, nitrogen fixation into the soil and this is it uh, when we grow the pulse whether it is a mung bean cow pea urd bean pigeon pea soya bean uh, groundnut koi bhi agar hum legume crop ko grow karte hain cropping system mein lete hain they have capacity of biological nitrogen fixation so nitrogen is, uh, is added into the soil and and this nitrogen help in organic matter build up so nitrogen is positively correlated with the organic matter so without adding the nitrogen we cannot इंक्रीज द ऑर्गेनिक मैटर तो जब ये नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ता है तो फर्स्ट दिस नाइट्रोजन इज अवेलेबल फॉर सक्सेडिंग क्रॉप तो रूट ग्रोथ इज मोर मोर बायोमास इज प्रोडक्शन एंड सेकेंडली दिस ऑल्सो हेल्प इन ऑर्गेनिक मैटर एडिशन तो ये जो नाइट्रोजन है सॉइल में नाइट्रोजन इनरिच होगी तो जो नेक्स्ट क्रॉप है उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और ऑर्गेनिक uh, मैटर का बिल्डअप अच्छा होगा तो दैट्स वाई दिस इंक्लूजन ऑफ लेग्यूम इज मस्ट and this nitrogen is positively related with the organic matter content so without nitrogen addition we cannot increase organic matter so ye ek bada positive correlation hai so when whenever legume is grown in uh, or taken in cropping system always there is increase in organic matter so this is the reason that most of the field organic matter content is reducing uh, because there is no inclusion of legume so if there is rice wheat cropping system we should like uh, incorporate one legume in system then uh, another is production constant production any uh, a constant which limit the crop production may be soil salinity may be alkalinity salinity or soil compaction or poor soil structure water logging that uh, that uh, limit the crop production and this crop means shoot growth and root growth and this root growth if there is no constant production then definitely this root growth increase the organic matter and definitely this shoot in this shoot grain is used grain is used for organic matter but leaves leaves stem etc add the organic matter into the soil if there is a acidity in soil alkalinity salinity or koi production constant hai to kya hua root growth bhi kam hogi shoot growth bhi kam hogi to jo recycle hai ya jo uh, residue production hai ya shoot production hai that is very uh, less so if there is no uh, crop production constant there is a very good growth very uh, 
गुड रूट ग्रोथ एंड दिस रूट कंट्रीब्यूट ऑर्गेमेटर टू ए सिग्निफिकेंट लेवल तो जब किसी क्रॉप की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी तो उसकी रूट ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी तो रूट ग्रोथ से भी क्योंकि रूट को हम निकालते नहीं सॉइल में इट रिमेन इन टू द सॉइल एंड एड इन टू द ऑर्गेमेटर एंड देर टॉप ग्रोथ इज गुड मोर लीफ प्रोडक्शन मोर बायोमास प्रोडक्शन एंड दिस बायोमास कंट्रीब्यूट इन टू द ऑर्गेनिक मैटर सो वी शुड रिमूव द प्रोडक्शन कॉन्स्टेंट वेदर इट इज एल्केनिटी एज को एल्केनिटी हो रही है तो हम उसको रिमूव करना चाहिए इधर सेलिनिटी साल्ट है तो उसको दूर करना चाहिए इधर सॉइल कंपैक्शन देन वी शुड गो फॉर द टिलेज इस तरह से जो भी प्रोडक्शन कॉन्स्टेंट है अगर हम उसको रिमूव कर देते हैं देन ऑर्गोमेटर कंटेंट इंक्रीज सो दिज आर द रीजन और वी कैन से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर ऑर्गोमेटर रिडक्शन इन टू द सॉइल इफ वी टेक केयर ऑफ दिस प्रोसेस देन वी कैन इंक्रीज द ऑर्गोमेटर कंटेंट इन सॉइल थैंक यू वेरी मच